Říkám slova. Ahoj, ahoj, ahoj. Jak se máte? Já jsem Andře. Jsem na níž. Ahoj, já jsem Dan, tohle je to fajn. Dneska si ukážeme round kick, nebo taky kruhový kop. Je to vlastně asi nejdůležitější a nejčastěji používaný kop v tajském boxu a v kickboxu. Um, zároveň taky dost složitý na to, aby člověk v něm měl správnou techniku, nějak se neodkrýval a podobně. Round kick můžete mířit buď to na nohy, na tělo, nebo na hlavu soupeře. Um, každý ten kop má nějaké svoje technické rozdíly, všechno si to dneska ukážem. No, OK. Co se týče těch pásem, snažíme se u nohou trefit spodní část stehna, dáváme si pozor na koleno. Nahoru to nemá moc cenu, protože tam je ten sval hodně veliký, hodně to vydrží, takže my se snažíme trefit nějakým způsobem spodní část stehního svalu. Co se týče středu, trefujeme žebra. Spodní žebra jsou nejlepší, ty nejméně vydržej, způsobují největší bolest, snažíme se dostat pod ruku a způsobit tlak na ten hrudní koš. Co se týče hlavy, tam e, nějaký míření dost často nemá smysl, protože se hodně hýbe. Prostě se snažíme trefit kdekoliv, až, ať už od čela se nejlíp, samozřejmě nějakou čelist. Boom, snažíme se tam dostat. Co je důležité u full kontaktních disciplín, ten kop je trefený holení. Když to budeme trefovat nártem, nejspíš ublížíme víc sobě, než soupeři, a to samozřejmě nechceme. Ukážeme si, jaký tam jsou ty technické záležitosti, které je třeba po každý dodržet. Jo, sledujte, jak se to technicky přibližně dělá. Au. <laughs> tak, jak vidíte, je dobrý stát na špičce. Na špičce se líp točí, funguje jako tlumič, zároveň vám pomáhá s rovnováhou. Je důležitý nenechávat ani páne, ani rameno vzadu, pak člověk bojuje sám proti sobě, nedává do té rány vlastně celé tělo. Tím, že pošlete dopředu bok, i pánev, celá váha jde do soupeře a právě holení, vy to spojíte s těma jeho žebrama nebo nohou a způsobíte mu ten co největší damage. Důležitá věc, rameno je před hlavou. Snažíte se nemít ho dole, protože když ho máte dole, jste tady náchylní na nějaký kontr. Druhá ruka je u obličeje a druhý loket je u těla. Moc důležitý, aby tam nebyly nějaký křidílka, lokty vysoko a tak podobně. Takhle nějak by člověk měl být, snaží se být vysoký. Rozhodně si do toho nesedáme v té spodní noze, to totálně kazí tu dotaci. Teď ještě na to koukejte z druhé strany a vidíte, co se děje na druhé straně těla. Jak vidíte, rameno vytočení dopředu, bok taky, noha na špičce, lokty dole, krajeme si hlavu. Jaký jsou úplně nejčastější chyby? Že člověk vůbec nevytáčí na stojní noze. Kope vlastně nahoru, jako kdyby kopal ve fotbale. Není to ideální, trefíte mu loket, bude to bolet víc vás. Nebo nevytáčí rameno, bojuje sám proti sobě, kroutí se. Proč si dělat zlé, kroutí se vám páteř, je to takový twister, velmi nepříjemný, když můžu krásně se zatočit na té stojní noze a vytočit tam krásně já. Tohle to byla zadní noha. Je trochu jednodušší, protože ji mám neustále nabito. Když chci kopat přední nohou, abych do ní dal nějakou sílu, je dobrý udělat si switch, ty nohy si prohodit. Pokud to neudělám, bude to sice rychlý, ale nikdy to nebude silný, bude to taková spíš jako na dotyk, spíš jako na rychlost. Není to pořádně devastující úder. Pokud chce opravdu velkou ránu, prohodím si nohy a vedu rámky úplně stejně jako předtím. Rameno, kyčel, ruce, uh, ruce jsou nahoře. Můžu dělat dva typy switche. Buď to switchu jenom bokama a nechávám ramena uh, ve stejné poloze. Trošku se jakoby zakroutím. Je to o něco rychlejší, ale ne tak silný, jako když tam přidám i ty ramena. Ukážu. Když prohodím jenom nohy, je to rychlý, ramena už tam jsou v té poloze, ve které je potřebuju, tím pádem není nutné je tam tahat. Pokud jdu celým tělem, vidíte, že to tělo otočí mnohem víc, ale taky tam jsem schopný dát mnohem větší sílu. Záleží samozřejmě na situaci, který z těch cvičů si zvolíte. Pokud s rámkýkama začínáte, je nejlepší začít nacvičovat na nohách. Člověk tam nepotřebuje takový rozsah kyčly, aby, aby dával kýk někam na žebra, ale zároveň tam musí dodržovat všechny ty technické záležitosti, rotaci na špičce, boky dopředu a tak podobně. Protože když budete kopat špatně ten louky, taky to nebude fungovat. Já když kopnu nahoru, tak vlastně nikam nekopnu. <laughs> Nedej bože, když kopnu dovnitř, tak mu něco můžu udělat nepříjemného. Takže pokud si to budeme zkoušet na ten, na ten louky, tak to tam hezky vytáčíme všechno a zatlačíme do té nohy. Ne, aby to bylo jenom plácnutí, ale aby jsme zatlačili a vrátili se zpátky. To samé u přední nohy. Vyměním nohy, switch, 
a zatlačit. Nechci, aby se dělo jenom to, že tam plácnu a někam padám. Ten návrat je dost důležitý. Co se týče mýho parťáka, ten určitě se snaží nějakým způsobem jít proti té ráně. Není to úplně přirozený ze začátku, ale je to mnohem lepší, než se snaží někam utíct, propínat tu nohu. Tam se může právě dojít ke zranění. My se snažíme lehce proti tomu svalem, zaknutým, aby nás to bolo co nejmí. Asi nějak takhle, koukejte. Vidíte, že jde lehce proti tomu, sval je přitom zapnutý, tím pádem ho to bolí mnohem méně, než když by byl úplně uvolněný. Nedej bože, když by měl propnutou nohu, může tam něco cvaknout v koleni a pak z toho jsou zbytečné následky. Pokud už máme nějakým způsobem ty loukyky aspoň trochu nacvičený, můžeme se přesunout vejš, je tam potřeba trochu rozsahu, ale dá se na to dělat pěkný nácvik. Vy vlastně dáte svůj nohu pod ruku nebo nad ruku mýho soupeře a simulujete si celý pohyb toho roundkicku, zatímco on mě drží. Takže já, zatímco on mě drží, se do něj vytáčím ramenem, bokem a i tady na té noze jdu do špičky, zatlačím do něj a vrátím se zpátky. Ze začátku můžu trošku vrávorat, ale díky tomu, že on mě drží, mám tam nějaký záchytný bod a zároveň pracuji s tím rozsahem. Snažte se do soupeře trošku zatlačit, abyste viděli, že to s ním pohne. Aby to nebylo jenom, že se tady budete hezky točit, ale dá mi to tam ten tlak. Úplně stejně se to dá dělat i s druhou nohou, normálně nasadíme a jdeme. Jsme čelem k soupeři, vytočíme, zatlačíme, vrátíme. Vidíte, že i když nekopu přímo, ale jenom do něj zatlačím bokem, tak to s ním pohne. To je důležitý, protože potom ten round kick není slabo, slabý, není light kontaktní, ale je to opravdu plnokontaktní technika. Potom, co už nějakým způsobem mám tu techniku pod kontrolou, Mám ten dosah dostatečný na to, abych trefoval žebra. Můžeme navzájem začít ten kop trénovat lehce na ostro a zároveň si trošičku zocelovat žebra. Nejde o to, tomu soupeři nějakým způsobem ublížit, potřebuji opravdu mít kontrolovanou tu techniku, ale už si můžu zkoušet, kam to jde trefit, jak s tím umím pracovat. Normálně s tím soupeři nastavím žebra, zvednu lehce lokty a já se snažím trefit to správné místo. Můžeme normálně střídat nohy, zadní ramky a přední ramky. A potom jde on. Zároveň je to trénink i pro toho, co inkasuje. Učí se, že ten tlak na ty žebra může nějaký být, učí se do toho zatnout a je dobrý si do toho i trošku prodýchnout, aby právě mi to nevyrazilo dech a tak podobně. Nejhorší je rána, kterou nečekám. Pokud nemáte partiáka, se kterým byste to mohli trénovat, můžete samozřejmě jít do jakýkoliv tělocvičně, trénovat mapitel. Co se týče kopu, tak na, na techniku a sílu nic, nic lepšího, když jste sami, asi není. Trénink je víceméně na vás, pokud vám jde hodně o techniku, snažte se tam hodně hlídat všechny ty, všechny ty vlastnosti, o kterých jsme se teďka bavili, abyste dodržovali, že dopředu jde celá strana, točíte se do špičky a vracíte se zpátky do prostoru. Správný round kick by měl být tak, když zaduní hrom, 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 hrom duní nebo bles, ne, hrom duní. Ano, hrom duní. <laughs> Čemu se stěž? Bles, <laughs> bles, 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 Ne, ne dobře. Uh, Jak poznat, že jsme boxe? Dobře, jinak. <laughs> Jasně, tohle slovo neumím hláskovat, napíšu tam jiný. <laughs> tak. Uh. Správný round kick by měl mít pořádný duněvý zvuk, rozhodně by to neměla být žádná facka plácačka. Pokud, když kopete, slyšíte jenom plesknutí, není to ono, možná to trefujete příliš nártem, nedáváte tam bod, zkuste to nějakým způsobem přizpůsobit, abyste slyšeli opravdu zadunění. Rámkik je technicky celkem náročný, ale hodně důležitý kop. Je dobrý na něm pracovat, nedávat tam zbytečně rychlost nebo sílu, dokud člověk neovládá opravdu dobře samotnou tu techniku. Pracujte na tom, až to začne vypadat dobře, budete se v tom dobře i cítit, můžete začít s nácvikama. Následně si i bránit, to si všechno ukážeme v dalších, v dalších videích. Já vám děkuji, pokud jste to dokoukali až sem, jste praví válečníci a uvidíme se v příštím. Zatím.